穿越成了都市守门中的反派，只要不招惹女主角好好苟着，就能获得大结局或者系统奖励。可没想到的是，因为你自己苟住，导致剧情全部乱套。好基友冷风被秦昊坑死的剧情提前，安源剧情啊，他现在正在 KTV 和秦昊发生冲突，上演了一出经典暗示组被主角干掉的戏码。自此，秦云浩拿下冷家资产，再无阻碍。冷若雪也吓得慌容失色，虽然不知道你在说什么，但弟弟是他的心肝宝贝，那赶紧出发。等你们赶到的时候啊，刚好撞到徐峰来和冷风对峙。冷风瘪嘴，要动手你可打不过我。徐峰嘎嘎一笑，老子不怕你，我今天又交到一个新朋友。人群中闪出一人，这是秦元浩。冷风一烧酒瓶子，来得好，凡哥，那个秦元浩交给你，我削死这个姓徐的啊！秦元浩是在飞笑，就等着你们动手呢。你冷汗都下来了呀，这酒瓶子有毛用啊？咱们面前站的可是大男主，边疆战神，这 KTV 所有保镖捆一起，都不人家一根手指头打的。别，元浩兄，别！你有龙虎之姿，大家都是体面人，不如这样，今天你们随便消费，我买单。这事儿就算过去了，怎么样？他呸了一口，你和那个冷风恶贯满盈，这个岩浆石都知道你们是一对恶少。今天我秦元浩也是为民除害。这动手之际，冷若雪从后面走出。她刚才在上卫生间呢。秦昊看到一瞬间，都是愣住了。好一个美貌佳人，身上手贱啊，心里都醉了呀！捏地上心来，舒服了。男女主终于见面，接下来我就按照剧情顺水推舟。他们开开心心，我和冷风闪人，大路朝天，各坐一边。你们介绍，秦昊一拱手，冷小姐幸会。冷若雪听到你的心声，气得一板脸，都不来搭理他的。这时候，徐凤来跳出来，妈的臭娘们，上去和萧凡合伙起来套路我，别的我不知道。秦兄，帮我干翻他们！今晚我给你找十个姑娘，保证水灵。啊！秦云浩冷汗都下来了呀！这个朋友，你不要瞎说啊！我秦云浩洁身自好，怎么会找小姐呢？徐凤兰是还没搞清楚情况，不是说好今晚要潇洒一下？你跟我说你金枪不倒，一晚十个，我都等着看你表演啦！秦云浩，彻底疯狂！你放屁！我这种高贵人格、伟大情操、纯洁灵魂，怎么可能干这种事儿？啊！西风来懵了呀！不是那个小红小蓝，你还要不要？什么小红小蓝？我不知道，别乱说啊！就刚刚坐你大腿上那俩呀！你还说小红屁股有弹性，小蓝胸部手感好。秦元浩，彻底疯狂！你他妈认错人了！冷若雪的脸色是越来越黑了呀！你都快笑喷了！连忙添把火，秦兄，之前就是他企图下药侮辱冷小姐，幸亏我及时赶到才收他的清白，一脸痛心吃他自己胸口。可惜啊，这徐峰的家里实力太大，如果我有你那样的能力，我一定把他碎尸万段。秦昊大怒，此事当真？徐峰来已经搞不清楚情况了，不是我们不是一伙的吗？一巴掌上去，谁他妈跟你一伙的？冷落姐双着捂嘴，很花痴。哇哦，好英勇！你是明白了，感情姐姐，你是个演技派啊！果然，冷落姐眼泪都快下来了呀。徐峰来，我好心和你去吃饭，你竟然欺负我！呜、哦，可惜我是个女孩子，不好意思和你对簿公堂。对你的恶心，早晚有人会出手。果然啊，这话一出来，秦昊火冒三丈，感动我亲临的女人，找死！徐峰来摸着火辣辣的脸，秦昊，你脑子进水了！啪的一声，又是个大嘴巴。徐峰来。彻底疯狂！兄弟们，给我上！你连忙拉着冷家姐弟出去，果然包房里传出叮叮咣当的响声。两分钟后，秦昊拍拍手掌出来，包房内是躺了一片啊，温和道：“我也是偶然遇到他，没想到是个小人。”冷小姐，请放心，有我在，今后他绝不敢再靠近您半步。看两人正常聊天，你是真的开心啊，舒服。剧情终于走向正轨，接下来就没我事儿。冷大小姐，你就好好跟这名天子聊天，乖乖待在后宫吧。我不打扰，我先走了啊。冷落雪是恨得直咬牙，这小凡，简直无耻。突然嫣然一笑，谢谢元浩哥哥帮我出气，我都不知道该怎么感谢你呢。可是还有个人一直欺负我，好多年了，我害怕。谁？一直你，就是他。啊！果然，秦昊眯起双眼，我就知道，小子，你找死！你冷汗都下来了，别别别！给我个解释的机会，连忙把冷若雪拉到一边。雪妹妹，别闹，这种玩笑开不得啊！那你答应陪我吃饭、看电影？啊！不是，我们已经分手了。现在桥归桥，路归路，当初是你要分开，分开就分开。可现在我想用真爱把你哄回来啊！啊！看不远处，秦昊王八这气不再升腾，你冷汗都下来了呀！一场电影一顿饭，然后我们各走各路，你就这么讨厌我？不是，姐姐，我怎么会讨厌你呢？你这么漂亮，我只想活下去，不要挣扎。这是我为了活下去的挣扎呀！别扭的。冷若雪虽然没听懂，但她不讨厌自己，还夸我漂亮。嗨耶！于是对秦昊一顿解释，他舔狗一样笑。那我们去喝咖啡哦， oh, 我不喜欢喝咖啡，我还约了凡哥哥吃饭看电影，后会有期，拜拜。拉着你的手，转身就走。
你更想挣脱，结果就听到一句“敢挣脱，我就让他打死你”，你是真的要吐了呀！第二天你想明白了，为啥我总成为秦昊的对手，就是因为我还站在这个位置上。只要我让萧家收缩到主角提不起兴趣的程度，成为二流、三流企业，社会关系一变，跟几位女主的交集也会变少。对，现在目的就是狠狠亏钱。于是乎啊，在公司开会时，诸位，财务报告我也看过，现在。就在近期公司的员工嘉奖，我们要整资。一句话都给他懵了。萧凡可是出了名的一毛不拔，员工薪水一直都是业内最低标准，但大家都敢怒敢言。副执行总裁林婉儿十分惊愕：“萧总，这事儿我们要不要内部讨论一下？他是真的要慌了呀！近期他准备带批高管跳槽到一个叫秦云浩的人手下，难道我的计划被他知道了吗？”所有员工四四盯着他：“你继续，我们都要看看你要当狗腿子到什么时候。”你笑了，走过去拍拍肩膀。放心吧，婉儿，你们管理层的年薪统统涨一倍，别给我省钱。林婉儿还是懵的，不是这么大的事儿，我们还是再考虑一下。一个高管立刻带着鼓掌，大家掌声感谢肖总。啪啪啪啪啪，雷鸣般的掌声，林婉儿是真的要吐了呀！本来他都跟好几个高管约好，但现在这个计划彻底胎死腹中，所有答应过他的人，此刻都不敢跟他对视。是啊，弄得肖总的昊天晋集团，说着万里江山拿着高薪，还跟你出去搞什么农民企业？肖总，既然厉害到这个地步了嘛，你心中暗笑，这点钱把你们给高兴成这样。握手的时候也在一直吐槽，喵了个逼的，你这个男人握手拥抱真的不爽啊！老子喜欢美女。旁边的范亚柔扑哧一声笑出声来，你笑什么？长公子没你的份。小秘书撅嘴傲娇，肖总欺负人，林婉儿都惊了呀！不是，他居然在跟肖总撒娇，平时不是借你躲避，今天到底怎么啦？懂了，他全都懂了。有了这么多年，都是你们俩演的一出戏。范亚柔一直是你的心腹。在暗中窃听他们掌握情报，我们都被玩了吗？隔几天，市长火怀里邀请了各大家族去开会，这是讨论老城区改造工程，其他家族代表都在，姚熙、龙笑笑、龙若雪、徐峰来也在。今天这会说的好听是老城区改造，说难听点就是替政府接盘。这烫手山芋，谁爱要谁要。火怀里开完会讲完情况，徐峰来第一个跳出来。火市长，我们是商人，在商言商，没效益的事儿让我们投钱不合适。我们徐家肯定不趟这趟浑水，手一指你。他有钱，谁不知道肖家家财万贯，富得敌国。他也是肯定掏大头，我就肯掏小头。正好这会儿你来了个电话，先出去接。其他几个企业家见状，也都是冠冕堂皇说了些理由，总之就是一句话：没钱，使好气。是不是有人掏钱？你们去掏钱。徐凡呵呵一笑，对，肖凡掏我就掏。好，秘书给徐家记下来，这事儿就怕有人开头，剩下的人难做人啊。但哥哥也都表示，只要肖总掏钱，他们就掏。正好这会儿你打完电话回来。徐峰呢，嘎嘎一笑，小凡，你怎么一开会就接电话？对火市长一点尊重都没有，我们大家都表态了。你呢？他是失准了呀，这恶少怎么可能掏钱？黑心商人一个。可你这是哈哈一笑。我从小在盐庄长大，虽然没什么才华，但也知道“忠义”二字怎么写。忠君报国之心还是有一些。这项目我肖家接盘，出资五百亿。啊！大家都懵了呀。徐峰呢，放声质问。可你这是呵呵一笑，在商言商不错，但我不仅是商人。还是个企业家，这么辛苦赚钱，就是为了能在关键时刻回归社会，造福家乡。火市长一鼓掌，好，徐峰来是冷汗都下来了呀。这小凡出资五百亿，他最起码出资五十亿啊。最后耍，最后耍无赖，好说歹说磨到三千万，但也是真的要吐了呀。怎么来开个会就砸进三千万？回去还不得被骂死啊？瑶瑶这时候也表态，我们姚家出五十亿，这是他一早就决定好的。而看他这样，龙小小和冷落雪不干，什么意思啊？就人家有钱可以支持凡哥哥是吧？想抢男人还得问我们同不同意。最终结果，肖家租值五百亿，龙家两百，冷家一百二十，姚家四十九，徐家出三千万，负责修建老城区改造后的所有厕所。